അസ്സാം വലൈക്കും പടച്ചുതമ്പുരാൻ്റെ കരുണാകടാക്ഷവും രക്ഷയും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല സുപ്രഭാതം ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം അവദുബില്ലാഹിമുഷൈഖാനിർവജീം ബിസ്മില്ലാഹിർറഹ്മാനിർവാഹീം كذبت ثمود بتغواها إذ انبعث أشباها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فآخروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف رقباها فإن لا أمر بارن يدي ثمود قطرته الله نشب جدان الله إن برواجهنا برسما يذكركوهم الله إن نشيركوهم അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പാകത്തിലൊരു ദൃഷ്ടാന്തം കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അതിനെ ആ ഒട്ടകത്തെ പിടിച്ച് അറുക്കുകയും ചെയ്തു ഫതബത്ത് സമൂദ് ബിത്ത് അവാഹ അതിക്രമ നിമിത്തമായി ഈ സമൂദ് ഗോത്രം കളവാക്കുകയുണ്ടായി ഇതിം ബാസ അഷ്ബാഹ മാത്രമല്ല അവരിലേക്ക് സ്വാലിൻ നബിയെ നിയോഗിച്ച ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ അദ്ദേഹത്തെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി പ്രയാസപ്പെടുത്തി ഫപാലനഹും റസൂലുല്ലാഹി നാക്കത്തുല്ലാഹി വസുഖിയാഹ അപ്പോൾ അവർ ആ പ്രവാചകൻ അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒട്ടകമാണ് അതിനെ നിങ്ങൾ കുടിപ്പിക്കുക കുടിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ഫുഹു ഫറുഹ നേരെ മറിച്ച് അവരതിനെ കളവാക്കുകയും അറുത്തു കളയുകയും ചെയ്തു അവരുടെ ആ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം ദോഷങ്ങൾ നിമിത്തം അള്ളാഹു അവരിലേക്ക് ഭയാനകമായ ശിക്ഷ ഇറക്കി ഫദന്തമാലയും റബ്ബും വിദംബിഹിം ഫസബ്വാഹ അങ്ങനെ അവരെ നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു വലായഖാഫ് റുഖ്ബാഹ ആ അനന്തര ഫലത്തെക്കുറിച്ച് അവർ നേരത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒന്ന് സംഭവിക്കും എന്ന് അവർ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല അവിടെ ഖുറാൻ്റെ പ്രയോഗം വളരെ വളരെ കാവ്യാത്മകമായ ഒരു പ്രയോഗമാണ് ഫദന്തമാലയും റബ്ബും വിദംബിഹിം അവരുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിമിത്തം അള്ളാഹു അവരെ ഡം ഡമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ തരിപ്പിടമാക്കി കളഞ്ഞു ചില ഭാഷാ സൗന്ദര്യമാണ് ഭാഷയുടെ പ്രത്യേകിച്ചും അറബി ഭാഷയ്ക്ക് അത്തരം ഒരുപാട് സൗന്ദര്യങ്ങളുണ്ട് അത് മറ്റു പല ഭാഷകൾക്കും ഉണ്ട് കിടിലം കഠോരം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പം ആ ഒരു കഠോരതയും കിടിലവും ഒക്കെ അവിടെ തന്നെ അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വരും അതുപോലുള്ള പ്രയോഗമാണ് ഫതന്തമാലയും റബ്ബും അവരെ നിരപ്പാക്കി കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ സമുദായത്തെ അള്ളാഹു നശിപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് കടന്നു വന്നത് ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നത് ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഊർണബ് എന്ന് പേരുള്ള നമ്രൂദ് ചക്രവർത്തി അതായത് ബാബിലോണിയ പട്ടണത്തിലെ ഇന്ന് അൽ ഖലീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഊർ എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി യൂഫ്രട്ടീസിൻ്റെ തീരത്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് നമ്രൂദിൻ്റെ സാമ്രാജ്യത്തിൽ ഈ നമ്രൂദ് പിന്നെ ആളുകളെ അടക്കി വരച്ച് താൻ തന്നെയാണ് ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി വളർന്നു വന്ന് ഒരു യുവാവായപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി തൻ്റെ ആദർശ വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പിതാവിൻ്റെ പേര് ആസർ എന്നായിരുന്നു അതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളർത്തു പിതാവാണ് എന്നും അഭിപ്രായമുണ്ട് മുഫസരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവട്ടെ പിതാവ് എന്നാണ് അബ് എന്ന പദമാണ് ഖുറാൻ അവിടെ പ്രയോഗിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ അയ്യായിരം ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചിരുന്നൊരു വിഭാഗമായിരുന്നു നമ്രൂദിൻ്റെ ആ സമൂഹം ആ നമ്രൂദ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒരു ദേവാലയം പണിതിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഈ അയ്യായിരം ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിമകൾ നമ്പ്രൂദ് അന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു മാത്രവുമല്ല വീടുകളിലേക്കൊക്കെ പ്രതിമകളെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ജോലി ഈ ആസറിനായിരുന്നു ആ പ്രതിമകളുടെ ചിത്രങ്ങൾ അവിടുത്തെ മ്യൂസിയത്തിലുണ്ട് ഖുറാൻ ചരിത്രഭൂമികളിലൂടെ അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രതിമകളുടെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പ്രതിമകൾ ലോഹങ്ങളെ കൊണ്ട് കല്ലുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വളരെ വികൃതമായ ചില രൂപങ്ങളാണ് അതിനായിരുന്നു ഇവർ ആരാധിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബിയെ ഇത് വല്ലാതെ അലോസരപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം സ്വന്തം പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ മിണ്ടാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നും സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ബിംബങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കി ആളുകൾക്ക് കൊടുത്ത് അവരെ പറ്റിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏകനായ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം നിസ്സഹാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനൊന്നും ചെയ്യാൻ നിവൃത്തിയില്ല കാരണം രാജകൽപ്പനയാണ് രാജാവിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലും ബിംബങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെയും ഉത്തരവാദിത്വം ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബ്രാഹിം എന്ന യുവാവ് വളർന്നു വന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള തങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു ബിംബാരാധനയെ എതിർക്കുന്നു എന്നുള്ള വിവരം ആ
അങ്ങനെ ഇബ്രാഹിം നബി നാട്ടിലിങ്ങനെ വളർന്ന് വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നതിനിടയിൽ അദ്ദേഹം സുഹൃത്തുക്കളുമായി പലപ്പോഴും സംവദിക്കും ഈ നക്ഷത്രത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ പൊള്ളത്തരങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവർക്ക് പര പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കും ഒരിക്കലും ഒരു അഭിനയത്തിലൂടെ തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു സൂര്യൻ ഇതിച്ചപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അല്ല ഇനിയല്ല ഹിബുൽ ലാഫിലിൻ അസ്തമിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നക്ഷത്രം ഉദിച്ചപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക നക്ഷത്രത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അതാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അസ്തമിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഈ ചന്ദ്രനെയും സൂര്യനെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നതിൻ്റെ മൗഢ്യത അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം ചെയ്തത് അങ്ങനെ പല സംവാദങ്ങളിലും അദ്ദേഹം ഏർപ്പെട്ടു ഈ ഇബ്രാഹിമിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളെ നമ്രൂദിൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തി നമ്രൂദ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചു നമ്രൂദിനോടും അദ്ദേഹം തർക്കിച്ചു അദ്ദേഹം തർക്കിച്ചു എൻ്റെ നാഥൻ സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവാണ് പടച്ച തമ്പുരാനാണ് അവനാണ് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്ക് സൂര്യനെ ഉദിപ്പിക്കുന്നത് പടിഞ്ഞാർ അസ്തമിപ്പിക്കുന്നതും അവനാണ് എല്ലാവരെയും ജീവിപ്പിക്കുന്നതും മരിപ്പിക്കുന്നതും എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്രൂദ് പറഞ്ഞു അനവഴിയോ മീർ ഞാനും ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്രൂദ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരാളെ തൻ്റെ രാജ്യത്ത് കൊല്ലാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം നമ്രൂദിനുണ്ട് അതുപോലെ ഒരാളെ വെറുതെ വിടാൻ അയാളെ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്ന് വെറുതെ വിടാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്രൂദ് പറഞ്ഞത് ഞാനും ജീവിപ്പിക്കും മരിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഉടനെ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അന്തസ്സത്ത മനസ്സിലാക്കി ഇബ്രാഹിം അലൈഹി ഇസ്ലാം നമ്രൂദിനോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ റബ്ബ് സൂര്യനെ മഷിരുക്കിൽ നിന്നും ഉദിപ്പിച്ച് മകരിബിലെ അസ്തമനസ്ഥാനത്ത് അസ്തമിപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫബുഹിത്തല്ലതി കഫർ അതിന് മറുപടി പറയാനുണ്ടായില്ല ആ നമ്രൂദിന് അവിടെ ഉടനെ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ഭ്രാന്തനായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കല്ലെറിഞ്ഞ് ഓടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളോടും പറയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അത് ആ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇബ്രാഹിം നബി ആളുകളെ വീണ്ടും പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ നാട്ടിലെ പ്രത്യേകമായ ഒരു ഉത്സവം ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഈ ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ ദേവന്മാരെ വെച്ച ഈ ദേവാലയത്തിൽ കയറി കുറേ പിന്നെ ബിംബങ്ങളെ അദ്ദേഹം കളച്ചേത് നടത്തി കഴുത്തറുക്കുകയും അവസാനം തൻ്റെ മഴു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയൊരു ബിംബത്തിൻ്റെ കഴുത്തിൽ അത് തൂക്കി ഇബ്രാഹിം അവിടെ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ വിവരം നാട്ടിലാകെ പിന്നെ പരന്നു അപ്പോൾ ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ബിംബാരാധന എതിർക്കുന്ന ഒരു യുവാവ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുണ്ട് എൻ്റെ പേര് ഇബ്രാഹിം ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഹാജറാക്കാൻ വേണ്ടി രാജാവ് കൽപ്പിക്കുകയും അതിന് ശിക്ഷയായി ഇബ്രാഹിം നബി അവിടെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് പിന്നെ ഈ ബിംബങ്ങളെ തകർത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചു രാജാവ് ഇബ്രാഹിമിനോട് അത് നിങ്ങളുടെ വലിയ പടച്ചവൻ അത് ആ മഴു തോളിലിട്ടിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇബ്രാഹിം നബി വളരെ തന്ത്രപരമായി ചോദിച്ചതാണ് അപ്പം നമ്പറോത് പറഞ്ഞു അത് ബിംബത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ അത് സംസാരിക്കില്ല നിനക്കറിയില്ല ഇബ്രാഹിം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ അതിനെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് അദ്ദേഹം എത്തുകയായിരുന്നു പക്ഷേ പിന്നീടുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും അവിടെ നടന്നില്ല അദ്ദേഹത്തെ തീയിലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ വലിയ അഗ്നി ഉണ്ടാരമുണ്ടാക്കി അതിൽ അതുപോലെ ദേവന്മാരെയും ദേവികളെയും ഒക്കെ ആക്ഷേപിച്ച അവയെ കളച്ചേതം നടത്തിയ ഇബ്രാഹിമിനെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലപ്പെടുന്ന തീയിലേക്ക് ആളുകൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ നേർച്ചയാക്കി വലിയ പുണ്യകർമ്മമാക്കി നിശ്ചയിക്കുകയും അങ്ങനെ വലിയ തീക്കുണ്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ഒരുപാട് ദൂരെ നിന്നും തെറ്റാലിയിൽ ഇബ്രാഹിമിനെ തീയിലേക്ക് എറിയുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആഗ്രഹ ഔലാദ് ഇബ്രാഹിം ഹേ നമ്രൂദ് ഹേ ക്യാ കിസി കോ ഫിർ കിസി കാ ഇംതിഹാൻ മക്സൂദ് ഹേ നിക്ബാലിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ ഒരു കവിതയുണ്ട് നമ്രൂദ്മാർ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഇബ്രാഹിമുമാരുമുണ്ട് തീയുമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇബ്രാഹിമുമാരാകാനും നമ്മളെ ഹാജർമാരാകാനും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്പ്രൂദ്മാർക്കെതിരെ പോരാടാനുള്ള ശക്തിയും നമ്മൾ സംഭ സംഭരിക്കണം അക്രമിയായ ഭരണാധികാരിക്കെതിരെ സത്യത്തിൻ്റെ വാക്ക് പറയലാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിശുദ്ധ യുദ്ധം എന്ന് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല അത്തരം ചില കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് നാളെ മുതൽ കടക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊക്കെ ന
നമ്മൾ ഭാഗമാക്കാവണം ശ്രദ്ധിക്കണം അത് പഠിക്കണം അതിനുള്ള വേദിയാക്കി നമ്മുടെ പഠനാവസരങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയെടുക്കണം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി വിരൽച്ചൂണ്ടുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ശേഷം ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് നോമ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് നീങ്ങാം നാഥൻ തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു തുണക്കുമാറാവട്ടെ അതു കാര്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പത്തൊമ്പതോളം രോഗികൾ രോഗികളാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഭാഗ്യവശാൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂവെങ്കിലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രം ഒന്നുകൂടി കണ്ണുരുട്ടി സംസ്ഥാനത്തിനെതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വാഹനങ്ങളുമായി യാതൊരു കാരണവശാലും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല മോട്ടോർസൈക്കിൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരാൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കാറിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം തക്കതായ കാരണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത ബന്ധുക്കളാണെങ്കിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം അതും ഹോസ്പിറ്റൽ കേസിന് മാത്രമേ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പ്രത്യേകമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളും അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാരും അതുപോലെയുള്ള ആളുകളൊക്കെയും പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് പറ്റി ആലോചിക്കാവൂ ഒരു ഗത്യന്തരവും ഇല്ലാത്ത അവസരത്തിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ ചെയ്യാവൂ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നല്ല ഒരു ദിവസം ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ജയ്ഹിന്ദ്